ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ അടുത്തായി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അതായത് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതിലോരോ ഇക്വേഷൻസും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ബൈ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ യൂസിങ് പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറി പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറി വെച്ച് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം വെൻ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പാക്കറ്റ് വെൻ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി സ്ട്രൈക്ക് ദി മെറ്റൽ സർഫസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദി ആറ്റം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇജക്റ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എനി ടൈം ലാഗ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോൺ സഫിഷ്യൻ സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി അതിന് മതിയായൊരു എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ആറ്റത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോണിലുള്ള എനർജി ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ടൈം ലാഗും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇജക്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് അതായത് എനർജി ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പാട്ട് ഏതിനു ഉപയോഗിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു എനർജി വേണം അതിനെ ടു ഓവർകം ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോയ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാനൊരു എനർജി ഉപയോഗിക്കണം അതിനെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എച്ച് എൻ യു സീറോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എച്ച് എൻ യു സീറോ എന്ന് പറയും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജി വേണം അവിടെ നിന്ന് ആ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് അല്ല ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നല്ല ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എനർജിയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ട് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഇജക്റ്റ് ആ ബോ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഉപയോഗിക്കും ആദ്യം ഓവർകം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് എനർജി ഉപയോഗിക്കും ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഗ്രേറ്റർ ദ എനർജി പ്രോസസ് ബൈ ദ ഫോട്ടോൺ ഈ ഇതിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസിന് നല്ല എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നല്ല ഈ ഫോട്ടോൺ നല്ല എനർജി ഉള്ള ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രോണും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഹൈ ആയിരിക്കും സിൻസ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോട്ടോൺ ആസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യു സ്ട്രൈക്കിങ് ഈ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ദ മിനിമം എനർജി എനർജി റിക്വേർട്ട് ഇജ ഇജക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക്സ് എച്ച് ന്യു സീറോ ആൾസോ കോൾഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു സീറോ അതായത് മിനിമം എനർജി റിക്വേർട്ട് ടു ഇജക്ട് ചെയ്യ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യണേ ഒരു മിനിമം എനർജി വേണം അതിനെ എച്ച് ന്യു സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു ആൾസോ കോൾഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ദെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി അതായത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യു അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യു സീറോ അപ്പോൾ എച്ച് ന്യു മൈനസ്
കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ളത് എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എച്ച് ന്യൂ ഇക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ഇ വി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വി എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ് ഇത് പറയുന്നത് എ മോർ ഇൻറ്റൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അതായത് ഇൻ മോർ ഇൻറ്റൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ലാർജ് ആയിരിക്കും സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് ആൾസോ ലാർജർ അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ലാർജ് ആണെങ്കിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോണെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ രണ്ട് ബിഹേവിയറും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും അതായത് ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് രണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പ്രോസസ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് വേവ് നേച്ചർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം തുടങ്ങിയവ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു